Anno d'oro per Laura Pausini. Passa il tempo infatti ma l'artista non smette di raccogliere consensi. Anzi a metà aprile ha ottenuto un nuovo riconoscimento importante che per noi è solo uno spunto per tornare a raccontare di questa interprete italiana famosa nel mondo. La rivista People infatti nella versione spagnola, istituzione della stampa in Nord America, ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Non era mai successo prima per una italiana. Insieme a lei, tante, tra le altre tante donne della cultura e dello spettacolo, ci sono anche Selena Gomez, Sofia Vergara e anche America Ferrera. La prestigiosa rivista ha così motivato la sua scelta. Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Laura ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani. Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode ma all'onestà e all'eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare. Dunque parole delle quali essere molto orgogliosi. D'altro canto eh, che Laura Pausini fosse la regina della musica in Italia e nel mondo c'erano pochi dubbi, anzi quasi nessuno perché nessuno come lei dopo 30 anni di grande musica sempre a livelli altissimi riesce ancora a emozionare e a emozionarsi, a divertirsi, a far divertire, a cantare e a far cantare il forum di Assago a Milano per la quarta sera di fila come è accaduto inizio anno. Con quel concerto Laura Pausini ha salutato il tour nel nostro paese in cui ha collezionato oltre 170.000 spettatori e ovviamente ha lanciato anche poi il lungo giro tra Europa, America Latina e Stati Uniti. Si è trattato di più di due ore di musica con 37 canzoni in scaletta, delle quali 15 inserite in quattro medley sparsi qua e là. Questi appunto gli ingredienti di un concerto che la Pausini ha portato per la quarta data consecutiva a Milano, ultima città italiana, toccata dal suo World Tour 2023-2024. E così eh, ha iniziato con il primo passo sulla Luna, uno dei brani del nuovo album Anime Parallele. La Pausini ha detto più volte che i fan stanno amando molto questo disco, al punto da chiedere che gli venga dato più spazio durante i live. Beh, e quale miglior chiusa? però allora per noi se non un brano che eh, traiamo proprio dal suo repertorio in realtà anche tra i meno eh, popolari ma che oggi per voi è tutto non fa te arriva direttamente dal 2011 dall'album inedito